วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสับวิทย์ถึงสำเร็จรูปนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคอลลาเจนค่ะคุณผู้ชมที่เคยได้ดูโฆษณาหรือว่าได้หาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเสริมหรือว่าอยู่ในแวดวงความสวยความงามก็คงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับคอลลาเจนมาบ้างแล้วนะคะคอลลาเจนเป็นโปรตีนขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเป็นเกลียว3เส้นพันกันนะคะหรือเป็น triple helix แต่ละเกลียวเนี่ยก็จะมีพันธะโคเวเลนต์เชื่อมต่อกันทําให้มันมีโครงสร้างเป็นโครงข่ายคอลลาเจนเป็นโปรตีนที่พบมากที่สุดเลยในในร่างกายคนนะคะคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบสําคัญของเนื้อเยื่อ,อผิวหนังกระดูกกระ,กระจกตาเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะกระบวนการสร้างคอลลาเจนเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วคอลลาเจนโดยเฉพาะคอลลาเจนที่ผิวหนังเนี่ยก็จะถูกนํากลับมาแล้วก็ถูกย่อยกลับไปเป็นกรดอะมิโนได้เมื่อถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเช่นคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ถูกหลั่งออกมาเมื่อภาวะเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเครียดเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เขาบอกกันนะคะถ้าหากไม่อยากมีริ้วรอยก่อนวันวันควรก็อย่าเครียดมากถ้าหากว่าเครียดไปแล้วแล้วก็มีริ้วรอยไปแล้ววิวัฒนาการทางการแพทย์สมัยใหม่ก็มีการฉีดสารคอลลาเจนเข้าไปใต้ผิวหนังเพื่อซ่อมแซมรอยเหี่ยวย่นนั้นได้ค่ะส่วนคอลลาเจนที่นํามาใช้เป็นอาหารเสริมหรือว่าใส่ลงไปในเครื่องดื่มเนี่ยมักจะอยู่ในรูปของไฮโดรไลซ์คอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนที่ย่อยสลายมาบ้างแล้วบางส่วนผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักจะได้มาจากวัวหรือว่าหมูหรือปลานะคะเมื่อเราทานเข้าไปแล้วแล้วก็ลงไปในกระเพาะอาหารเนี่ยคอลลาเจนก็เป็นโปรตีนเหมือนกับที่เวลาเราทานเนื้อหมูหรือเนื้อไก่มันก็จะถูกย่อยกลับไปเป็นกรดอะมิโนให้ร่างกายสามารถดูดซับนําไปใช้งานก็คือนําไปใช้สร้างโปรตีนต่างๆรวมทั้งคอลลาเจนได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรากินคอลลาเจนเข้าไปก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีคอลลาเจนที่เป็นรูปแบบที่นําไปใช้ได้เลยเพื่อซ่อมแซมรอยเหี่ยวย่นใต้ผิวหนังนะคะก็หวังว่าวันนี้คุณผู้ชมคงจะได้รับข้อมูลในอีกแง่มุมหนึ่งเกี่ยวกับคอลลาเจนเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้ออาหารเสริมครั้งต่อไปนะคะกลับมาพบกับรายการสับวิทย์กึ่งสำเร็จรูปได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ